Bon. On va devoir faire une réflexion du carburateur. Cette petite Mustang. Donc rien de compliqué à déposer l'arrivée de plus sur le starter électrique. Arrivée de carburant. Dépose de la tringlerie d'accélérateur. Bon, ici il y a un système qui a été bricolé. Il va falloir que je fasse quelque chose parce que ça ne tient à rien. Voilà, pour l'instant ça consiste à ça. Dépose des dépressions. Donc les petits tuyaux de dépression qui sont ici. Donc, tout simplement, hein, il, il y a effectivement un côté à repérer. Hein, il y a une dépression euh, au ralenti et une dépression qui arrive après le ralenti donc à pas se tromper donc pour simplement on, on dépose les, les durites et on les met d'un côté ou de l'autre comme ça au moins en montage on sait où on le va bon maintenant que tout est déposé quatre vis de chaque côté bon il voilà, n'y a plus qu'à le sortir Je tiens bien droit pour éviter de mettre de l'essence partout sur l'auto. Voilà. Donc ici, avant de, avant de commencer à, à déposer, on va repérer la position du starter automatique électrique. Donc généralement, il est toujours situé au milieu. Les deux vis de réglage de richesse ralentie. Donc ici, euh, bon, c'est moi qui l'avais réglé ce moteur, hein. mais le mieux à faire, c'est de, de resserrer les vis. On prend le point de, de repère ici, on se fait un petit repère en fonction du plat. Et on compte le nombre de tours, et on met pareil au remontage, ça, ça permet de gagner un peu de temps pour, pour les réglages. Dans un premier temps, ça va être d'enlever de, tout ce qui est lien avec les, les volets, les papillons et le haut, donc le, le haut du, du, du carbu. Quoi. Donc désolidariser tout ce qui est renvoi du haut du papillon au haut du carbu pour pouvoir désolidariser la partie haute tout ce qui est un petit taxi des petites coupilles à enlever tac il va faire sortir l'expert derrière ici aussi on va enlever le lien sur la pompe de reprise on vérifie le logement dans lequel il était de félicite le rendement et réglages de départ. Allez, maintenant les liens sont enlevés. Tac. Le lien pour le volet euh, du papillon du starter, c'est ok. Allez, on va enlever les petites. Euh, donc, c'est spécifique euh, aux Edelbrock. Il y a des petits pistons avec des petites aiguilles. Qui viennent jouer sur euh, sur la fermeture du, du gicleur en fait en gros euh, comment je pourrais vous dire si vous avez déjà travaillé sur euh, sur des carburateurs de moto ou des trucs comme ça on a une aiguille qui vient euh, devant le gicleur fonction qu'on accélère donc on lève le boisseau on va libérer le gicleur bon voilà bah c'est fait différemment mais euh, c'est le même principe on a une petite aiguille qui vient euh, fermer le gicleur donc diminuer euh, son, son diamètre en fait en gros hein, si vous voulez son, sa diffusion quoi donc, toujours quand on démonte on repère les côtés hein. qu'on démonte et on remonte toujours au même côté donc ici euh, voilà quoi quoi on a accès voilà donc un petit piston avec la fameuse aiguille dont je vous parlais 
Voilà, et en jouant euh, avec euh, les ressorts, les aiguilles, on peut modifier euh, la progression et l'enrichissement euh, à bas et milieu, le milieu de régime, quoi, milieu d'accélération si vous voulez. Voilà. C'est vraiment, euh, par contre, je vais pas le nier, je suis pas, je suis pas grand fan des Olé, hein, mais euh, enfin des, des Edel Brock, plutôt. Ouais. Je suis tellement fan des Olé que j'arrive pas à dire que je suis. <rire> enfin bref. <rire> ouais, les Edel Brock, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas des mauvais carbus, mais bon, enfin, voilà. Si je fais le pro rata de nombre de carbus que je fais, euh, je fais que du du Edel Bip. Et de le chiotte. <rire> bon, voilà, c'est pas non plus. Mais il y a mieux. Du holé, c'est très très bien. Donc voilà. Euh... C'est gros avantage par contre de ce carbu, c'est euh, ce système de progression. Toutes les supérieures sont déposées. Donc ici, il faut enlever la euh, petite vis qui tient. Le renvoi de la pompe de reprise. Hop. Hop. On le vaut mieux le faire avant parce que sinon c'est un peu plus chiant de le faire après. Quoi. Voilà. On vérifie bien qu'il n'y a aucun problème, que tout a été déposé. Je vais en profiter pour déposer tout de suite l'arrivée d'essence. Donc ici, pour décoller le plan de joint, on va faire le levier juste là. Et ici, juste de l'autre côté, en fait, pour venir décoller le support. Donc voilà. Tac. Et tac. Et on enlève ça. Bien gentiment, donc on fait attention parce qu'il y a les flotteurs juste en dessous. Cette partie là, on la met sur le côté. On la retourne, c'est pas très propre. Voilà, vous avez besoin d'un bon coup de nettoyage. lui faire de mal Donc, comme je vous disais les petites aiguilles elles vont venir fermer le gicleur qui est là tout simplement Donc, je vais enlever cette tige futée aussi ici enlever les, les arrivées des jets de, de pompe de reprise aussi le diffuseur donc ici on enlève la pompe de reprise qu'il va falloir changer le petit joint ici qui a déjà bien fait son temps bon, des fois dans les kits euh, l'ensemble est livré complet avec allez ça on sur le côté donc ici les deux petites piscettes pour la pointe de reprise bon, ça pas l'air d'être bouché mais ça va aller dans la cuve le traçon quand même Ici, il y a le petit pointeau à, à démonter aussi. Un diffuseur. Là, pareil, ça a besoin de nettoyage. Voilà. Après, on démonte, on démonte l'autre. Pareil, on fait bien attention en quel sens on enlève il y a des petits, euh, des petits tubes qui sortent ici et qui correspondent au trou juste là qui vient de prendre l'air hop tac ici tac tac voilà Pareil, le petit ressort. Voilà, pour la pompe de reprise. 
ici les secondaires une espèce de il y avait plein d'huile de dépôt de d'essence dans le fond les secondaires vous voyez là une espèce de mélasse et ici aussi Ce est déjà tombé en panne bizarrement. Je pense que son carbus c'était un robinet. Voilà, donc il faut aller euh, déposer ici les, les joints qui sont restés dans les emplacements. Coup de bol, j'en ai qu'un. Et avec un petit coup de bol, il est cuit donc il va venir tout seul. Ouais, allez, une bonne chose de faite. Voilà. Bon, maintenant ça va être dépose des, des gicleurs. Celui-là est bien, bien sale. Il y en a un là aussi. Et alors, surtout à pas négliger à faire. Je vais démonter les gicleurs, vider les cuves, plus gros et Donc, démonter. Donc pas la peine, quelques que veux, de toute façon, nous sommes déjà démontés et les papillons. Je vais tout simplement les maintenir euh, ouverts hein, pendant euh, le bain. Voilà, pour cette partie c'est ok. Bon, je vais aussi démonter le, le starter électrique. Je vais faire attention avec une petite euh, membrane, enfin une petite, euh, un petit bilame à l'intérieur. Avec le petit crochet sur le bas qui va sur la partie verte qui est ici je le démonte parce qu'il y, y a un petit joint ici là. et ça arrive qu'il est à changer voilà je vous parlais aussi de la euh, de, de reprise ici le petit euh, pointeau en fait vous avez euh, un genre de pointeau avec une petite bille pour ça dans les kits de réparation vous l'avez mais bon petite bille qui va rester dans son trou vous l'avez avec mais euh... ouais. bon, il faut toujours faire attention quand vous démontez vérifiez votre pochette de joint aussi avant de démonter le carburateur et être sûr que ça fonctionne bien donc alors ici en partie supérieure le but ça va être d'enlever le joint et pour enlever le joint on ne peut pas parce qu'il faut sortir les flotteurs et il y a euh, ici euh, les arrivées d'essence en fait euh, je cherchais le, le nom, mais les pointeaux tout simplement. Bon, il, il est quasiment une heure du matin, donc euh, j'ai un peu du mal à parler. C'est cracra tout ça. Donc voilà, donc pour enlever les, les flotteurs, on, on va enlever les axes qui sont ici. Et puis euh, voilà, il n'y a rien de spécial. Je sais vous en faire en direct, mais c'est que là j'ai une gopro mais ça filme vraiment pas terrible donc voilà on sort l'axe tic et on va sortir notre petit pointeau notre petit flotteur plutôt et on va voir le pointeau qui est juste là hop on sort le pointeau il y a déjà une petite une petite cote dessus hein. Désolé pour la qualité. Voilà. Et ici cette partie là enlevée. Hein. Donc parfois aussi on les a dans les kits. Méfiez-vous, euh, ils sont euh, repérés. Comme celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est un 42. Et il faut que vous ayez un 42 à remettre à la place. Sinon, c'est pas la même chose. Hop. 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 Et voilà. Et maintenant, en faisant ça, on peut déposer le joint qui est complètement cuit. C'était celui-là qui est fuyé. De toute façon, il y avait des traces sur le carburant, pas possible. Avec 
un peu de chance, on n'aura pas de transfert du joint. Ah, C'est pour ça qu'on vous demande de... <coughs> sur un volet de, de régler les, les flotteurs. Alors, prenez une pochette de joint parce que de toute façon les joints sont, sont cuits la plupart du temps, ça sert à rien de remonter ça. Voilà. Donc ici je vais enlever euh, les orifices calibrés pour les pointeaux euh, d'arrivée d'essence. Et après euh, bah, je vous fais une. Le reste, ça part dans la cuve de façon. Voilà, le premier est enlevé. Donc c'est les orifices calibrés, comme je vous disais, pour l'arrivée euh, d'essence. Alors et pourquoi ça par contre c'est très important de les monter sur les Edelbrock Parce qu'en fait vous avez un espèce de, de pré-filtre. Le zoom, c'est pas terrible. Hein. Voilà, donc c'est vraiment cracra. Je présume que l'autre va être. L'autre est propre encore, ça va. T'as la netteté, c'est nowhere. Alors même avec la GoPro, vous êtes emmerdé avec la netteté. Bon. Il y en a un de propre, un de sale. Donc voilà, après euh, ces filtres, on a simplement à les, les retirer du, du pointeau. Bon, bien sûr, là, je vais essayer de le retirer, il va pas vous voir. Voilà. Tac. Et on peut les changer aussi, ces petits filtres. Bon, je vais les mettre dans la cuve. Voilà. bien cracra quand même bon ben voilà l'ensemble des pièces qui composent un carburant de broc bon, l'essentiel est dans le, le panier de la friteuse pour toutes les petites vis et autres un petit pot fermé on prend de la solution bien chaude on met dedans, on ferme, et ça fera l'affaire. Voilà, donc euh, tout est dedans. Il n'y a plus qu'à mettre ça. Bon voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau. Et je mets ça en route. 56 degrés, 30 minutes. Et ça sera parfait. Les homards sont cuits. Voilà le petit Edelbrock après passage dans la cuve ultrason. Il reste encore des petites tâches, mais ça c'est de des tâches de fonderie. Hein. Voilà, donc on va remonter euh, les sièges de, de pointeaux, les pointeaux, les neufs bien sûr, les filtres. Le joint, les flotteurs et à régler euh, tout de suite la, la hauteur des flotteurs. Montage du, du cargo. Donc ici, placer le joint. On le plaque bien partout. Bon, le stage est pas, pas super. Mais... Voilà. Tac. Ici, on va remettre les petits, euh, petits orifices calibrés qui vont avec les pointeaux. Donc, je ne remets pas ceux du kit. Vous voyez, ceux du kit, ils sont énormes. Et ceux d'origine, 
pas si on voit bien la caméra. Ouais, généralement, ils mettent toujours ça. Et le pire, c'est que quand on met euh, tac, le petit pointeau, là, ça ferme pas. Hein. <rire> c'est ça qui est fort. Par contre, ça va avec, euh, avec celui d'origine. Ouais, les deux petits joints ici sont en place. On remet les petits pré-filtres. Même chose pour l'autre. Et on insère ça dedans. Enfin, ton avis, c'est assez gros pour ça. Donc, pas la peine de serrer fort. Il faut que c'est bloqué. On met un petit quart et on a largement assez. Voilà. Ça, ça dégage. Le nouveau pointeau. Donc, les pointeaux en place, flotteur, axe. Pareil pour l'autre côté, flotteur, axe. Donc ici, là on va régler. Le débattement, euh, le débattement maximum du flotteur, c'est-à-dire sa position euh, dans le bas de la cuve. Et après ici, on va jouer en pliant légèrement euh, pour régler le, le, le point maxi, c'est-à-dire le point où euh, le flotteur va fermer euh, le pointeau. Voilà pour la partie haute du carbu. Voilà, donc là on a notre, notre point minimum. Donc ici on va avoir le, le débattement maxi vers le bas de la cuve et là la hauteur maximum. Donc la hauteur est à prendre avec le joint incorporé. Ok, donc je vais placer le, le carbu sur, euh, sur les taux pour qu'il soit bien plat et je vous fais montrer comment on fait ça. Mon carbu installé dans les taux, avec les petits mordous hein, pour ne pas l'abîmer. Donc ici on va contrôler d'abord en premier temps euh, la hauteur maximum des flotteurs. Donc on se met sur le plan de joint avec le joint voilà. et on regarde un petit peu. Donc, voilà. donc c'est pile poil la bonne hauteur et ici bon, soit je l'ai déjà réglé hein, mais voilà on mesure comme ça en fait la hauteur la distance entre le plan de joint le joint et le haut du flotteur voilà donc maintenant on va régler la position la plus basse du flotteur c'est à dire comme ça alors typiquement encore un qui était vraiment mal réglé voilà ce que je peux trouver à chaque fois en fait le flotteur il pose dans la cuve complète alors que tu vois là celui-là il a été réglé donc pareil ici on doit mesurer 2,38 cm de hauteur entre le plan de joint et voilà et non pas ce qu'on peut trouver d'habitude <rire> ah donc en fait hop Voilà, ici on va régler juste cette petite languette là donc on va la pour qu'il se lève moins on va la rentrer vers l'intérieur les deux flotteurs sont réglés position mini position 
Maxi. Voilà pour la partie euh, supérieure. Bon, ici, niveau pompe de reprise, petit ressort qui va dans la cuve. Donc, la pompe de reprise du kit hein, qui va jamais bien, c'est pas le bon axe. Donc, je récupère toujours l'axe d'origine avec le système d'origine, le ressort d'origine, mais par contre, je viens changer juste le joint. Donc, ici, euh, tout simplement, on rentre l'axe ici. Donc, voilà. Petit support, petit. Euh, On va d'abord le rentrer là, le rentrer ici, voilà, la petite vis. Et voilà, pour la pompe de reprise. Et on ressort qui vient juste ici. Voilà, on en a fini euh, ici pour la partie euh, supérieure du carbu et de broc, mais euh, super importante. Donc avec les euh, 1,1 cm ici de hauteur maximum et les 2,38 en hauteur minimum, donc c'est bien le, le flotteur dans la cuve du carbu. Voilà pour ça, donc cette partie là on peut la mettre sur le côté avec son petit ressort et on va passer donc au, au corps du carbu. Donc ici, simplement avec ça comme ça dedans. Voilà, donc ça c'est ça ressort nickel de la cuve ultrason. Voilà, on le rentre comme ça. Voilà. Les vis richesse qui vont juste là. On serre jusqu'au bout sans bloquer. À zéro, on avait compté euh, la dépose euh, des serrés de un tour, mais de toute façon, je remettrai le dépassomètre, euh, dépassomètre dessus, pardon, pour euh, régler ça. Une fois qu'on a mis le gicleur, on va pouvoir mettre les diffuseurs. Donc, euh, chaque diffuseur, quand je les enlève, je, le, je leur donne une place gauche gauche bras de droite pour éviter de mélanger les pièces ça permet de faciliter le remontage il hein, y a certaines pièces qui vont pas se monter dans un sens ou dans l'autre mais il y en a certaines oui et ça peut créer des problèmes bon ici euh, on a tout ce qui est nouveau joint Donc, comme je vous disais c'est une, une pochette de joint euh, Amazon euh, qui, est, qui est pas chère mais qui permet de restaurer un carbu euh, forcément un moindre coût et, euh, et d'avoir les pièces le lendemain donc c'est des copies euh, parfois il faut reprendre un peu les, les, les joints mais dans l'ensemble ça va en fait on, on garde les vieux joints ce que je fais toujours aussi pour les comparer pour être sûr que ce soit les bons et éventuellement les recouper s'il faut donc, voilà pour ça donc ici celui-là vient juste là voilà Son petit frère ici celui là il vient comme ça et son petit frère ici voilà pour ça forcément il n'y a pas à comprendre Ici, celui-là, va aller là, comme je les ai bougés tout à l'heure, et celui-là va aller là. 
ici. Tac, j'ai là. Là, là. Et celui-là. Là, ici. Petit joint pour la pompe de reprise. Enfin, pour les jets de la pompe de reprise. Dans le kit euh, Amazon, ils vous fournissent une bille avec euh, exactement la même pièce. Donc ça, c'est impeccable. Par contre, la bille n'est pas la bonne. Voilà, donc on remet la bonne bille dans le petit trou qui est là. On remet cette pièce-là par au-dessus. Un petit joint. Nos jets de pompe de reprise Ils sont juste là. Voilà. On a deux petites vis. Ouais, c'est celle-là. C'est la plus courte de toute façon. Ouais. Okay. Voilà, je vais mettre des petites vis dessus, hein. rien de très compliqué. Hein. Si vous suivez bien la procédure, ça se fait très bien. Après, si vous n'avez pas de cuve avec trois sons pour le nettoyer. Hein. Il existe des bombes de nettoyer en frein qui vont nettoyer en frein ou nettoyer en carburateur qui vont très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, on vérifie que tout est correct. On a bien fait notre, notre job. Voilà. On prend une bonne partie de, de remonter déjà. Une fois que tout ça c'est fait, <coughs> excusez-moi, on va pouvoir replacer notre petit ressort ici Alors on vérifie bien qu'il est dans ce logement au bout bon. avant de refermer ici on va remettre les guides Donc pour les flotteurs Tac. qui vont dans ce sens, sens là c'est d'ailleurs plus, plus terrible hein. Le petit ressort pour le petit logement ici. On prend la partie supérieure. Que je, généralement, je mets les vis avant. On regarde que nos axes de flotteur sont bons. Pas de poussière, rien. Pareil lors de l'installation. Le petit ressort ici vient dans l'axe qui est juste là. Donc on centre ça dessus et on y va bien droit. de reprise ok et de petits ressorts donc pour les, les aiguilles comme je vous disais la fois dernière qu'on insère le petit ressort tac là petite aiguille et on vérifie bien justement qu'elle rentre bien dans ce logement quelquefois il faut replacer un peu l'aiguille que coulisse on 
maintenant notre pièce qui la bloque au dessus Tenez bien la plaque ici en même temps que vous serrez parce que la tendance à se touiller, on ne va pas se sauver mais comme vous pouvez justement, vous n'êtes pas obligé de retirer cette plaque, moi je l'ai fait parce que je ne pH qu'un vu, en fait sur les Adelbrock c'est quand même assez bien fait, donc vous la tournez, ça dégage l'orifice, ce qui vous permet de changer d'aiguille comme vous voulez, la régler la progression, c'est un gros avantage sur les Adelbrock, c'est vrai que je ne peux pas le nier, Vous voyez, voilà. Tac, le ressort va bien. On est ici, on tient la petite torx. Voilà. Hop, le petit cœur. Ok pour ça. On a la, la tringlerie maintenant à monter. Donc ici, pompe de reprise. Je vais enlever mon piston support. Pompe de reprise, elle vient par l'intérieur ici comme ça. Donc là, on ouvre. On met dessus. Pompe de reprise sur les 14.06. Celui-là, c'est un, un 14.06 par euh, réglage de base. Euh, le réglage de pompe de reprise se fait ici ou sur le, le trou du milieu. Bon, en l'occurrence, j'avais déjà essayé cette auto plusieurs fois, j'avais déjà fait les réglages. Et de toute façon, c'était cette position-là la meilleure. Donc ici, deuxième trou, deuxième trou, ok. Les petits clips sont que ça mette dessus généralement une fois sur deux il y en a un qui saute dans le garage je mets toujours d'avance donc un petit clips ici donc là on est ok pour nos pompes de reprise voilà maintenant ici on a la commande qui vient quand vous donnez un coup d'accélérateur et que le, le starter automatique est en train de d'ouvrir le, le volet, vous donnez un coup d'accélérateur et ça vient le faciliter de l'ouvrir complètement en fait. Donc lui, euh, il y a une petite forme ici, je ne sais pas si vous voyez bien, en forme de, de T. Il y a exactement la même ici. En fait, on va aller euh, chercher la forme pour le mettre dedans, voilà, et le tourner pour lui verrouiller. Et en même temps qu'on le tourne, on vient le mettre ici voilà il bon, y a un clipson à mettre aussi là bon, il faut un petit clips voilà donc j'ai mis un petit peu de lubrifiant pour le piston au petit joint, vous voyez depuis tout à l'heure, je le manipule avec la, la colle, enfin avec la graisse, ça bouge pas. Ici, donc, il va venir là, le trou de la pression est ici. Tac. Il doit actionner ce volet-là, on est bien d'accord. Tac. Donc, celui-ci, toujours avec la petite forme, la petite forme qui est là. Donc, on va aller comme ça, comme ça. Et là, on le met par derrière. Clic. Ça vient mettre bien comme il faut. Voilà. Clic. Il est reparti là-bas, forcément. 
Bon, c'est pas grave, on va pas s'en détecter avec ça. Je vais mettre une vis de fixation tout de suite. Ça, ça évitera que notre joint se fasse la malle. Voilà, une petite paix, une petite torx. Donc ça, ça c'est un peu de boulot à faire, hein, restaurant un quart vue, mais si on a un minimum méthodique et, et qu'on prend le temps, ça se fait relativement bien. Hein. Après, bon, les réglages, euh, si, euh, si vous voulez, si vous me demandez, je ferai un, un, un petit tuto. Enfin, du coup, la clé, elle se, elle se sort. Je ferai un petit tuto euh, sur euh, les réglages de base. Enfin, déjà, rien qu'avec le réglage de flotteur. un peu pour replacer le joint je vais faire attention regardez si votre joint est bien en place juste ici vous allez pas le voir avec la caméra c'est sûr mais moi je vous en ai parlé ça pas trop on en met une autre dedans ça ça permet de centrer au moins le joint on va tenir tout de suite. Et maintenant, une fois qu'on a mis le, on peut serrer. Pas comme un fou non plus. Il y en a un qui vient tout de suite. Là. Bon, C'est pas évident de tenir le carbu et de le serrer en même temps. piston c'est un faire tourner avec un j'ai un plutôt qu'autre chose maintenant voilà. Hop. ici voilà. Il nous reste ça à installer, le petit joint. Si on recherche le petit cran blanc, on sait que, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on sait que le repère est ici, le repère central, et après on va régler plus ou moins riche, volé, plus ou moins fermé en fait, et on règle son, son starter comme ça. Donc là, on va venir faire prendre la petite euh, goupille qui est juste là, elle vient juste là, on met juste en face, tac, et on va venir tourner j'espère que vous voyez bien la caméra, on va venir tourner ici, clic, de façon à le mettre Juste en face, dans un point de départ. Voilà. C'est le réglage de base du starter. Ici, on n'a plus qu'à tourner cette petite pièce de façon à la centrer. En place de nos vis. On met la première. On a l'habitude de je pose ça. Le carbu dans soit sur le piston ou soit sur un, sur les taux avec les mordous ça me permet un peu bon là c'est pour la, la vidéo du mal à trouver le trou il n'y a pas de poil <rire> voilà le premier installé la deuxième 
on met en face Ce n'est pas très passionnant de voir quelqu'un s'évader ici. Je le sais. Bon, euh, en même temps, euh, si vous regardez encore la vidéo maintenant, c'est que euh, ça vous est d'une utilité quand même. <rire> Hop, une fois qu'on a serré les vis contre, qu'on peut remettre notre dernier quart qui sert à bloquer un petit peu comme il faut. Et vis, elle n'a pas une belle tronche là. Voilà, un petit piston support. Ici, on va remettre. La tringlerie, un petit clipson, tout, tout, tout. Alors, des fois, ils vont super bien mettre, et des fois, vous avez les mains qui transpirent un peu, et c'est un peu plus galère. Voilà, ils voient loup. Bon après il reste euh, l'arrivée d'essence à mettre. Euh, J'ai un joint là, je dois en avoir un autre dans mon dans ma petite boîte à joints. Donc ça je vais changer ça après. Euh, pour vous je pense qu'il n'y a rien de plus à voir. Bon pareil ici, euh, ça c'est pour la dépression. Pas grand chose à remettre ici, mais mettez quand même euh, du tube étanche ou, ou au moins de la pâte là-dessus. Hein. Euh, voilà, voilà. Je vous fais une petite, euh, un petit zoom là-dessus. C'est parce que je n'ai pas un super éclairage, mais bon. Il est quasiment neuf. Hein. Voilà. Si vous souhaitez euh, que je refasse vos carbus, n'hésitez pas à me contacter. J'en fais assez souvent, assez régulièrement, que ce soit des broc, du holé, et un peu tout ce qui traîne en mécanique. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.